看还能找着啥呢？没事吧，浩轩呐？刚才那枪，分明是冲您来的。您可真是福大命大，造化大呀！是狙击手，这帮农妇怎么会有狙击手？是啊，我还纳闷呢，怎么会有狙击手呢？看来他们是早有埋伏。大军，您看这边林子。这里边什么情况，咱也不知道啊。现在咱们可是在明处，他们在暗处。这万一咱们要是冲进去……所有男人都给我站那边去！所有女的都站这边！干啥呀？不知道咋还有这规矩呢？你们耳朵都聋了啊？哎，给他们分开！过来！过来！过来！过来！过来！过来！过来！过来！过今天，我们是来抓女八路的。他们昨天杀害了四名大日本武士，就要藏在你们瓦窑堡。今天，必须抓住他们。太君，我你，我跟太君说句话。太君，太君，恐怕您搞错了。我们瓦窑堡人都是老实巴交的良民，我们从来不给皇军添麻烦。那个杀害皇军的那个女人呢，恐怕是个女八路。您把我们都弄到这儿来，您您您找不出女八路来呀、啊？你你你混蛋！哎，站住！女八路就藏在你们中间。太君，我们这都是良民，没有女八路啊。是啊，是啊，是啊，都是粮食啊，都别上车了，把嘴都闭上。黄，你狗子哥这模样，你狗子哥这身子骨，我差哪儿啊？有你啥事儿，别在这瞎掺和。荷花，我可是咱村最后一个男人了。好啊，我喜欢你，我喜欢你啊。只要你愿意点，你说吧。你说让狗子哥干啥？你说啥？啥都行，大伙儿啥都行啊！啥都行。行。我要弄死林枣花那个浪货，你行不行？你说咋能死？套麻袋，打闷棍，推茅厕，咋狠咋来，非得弄死他。你让他咋死，他就咋死。发誓，我发誓。哎呀，哎哎哎，你干嘛？好，这边我哎，疼吗？疼，抓着我了。轻点，轻点，我自己来，我自己来，自己
，他欺负我，他欺负我。你们，这个不要脸的东西，光天化日之下，你就敢这么欺负人啊？嘿，荷花，你别怕啊，我现在就把他的丑事告诉乡亲，我看他以后在外妖堡还怎么待得下去。月姐，月姐，月姐，别，乡亲们知道了不好。你看我，刚才都给气糊涂了。你毕竟是大户人家的少奶奶，这样的事儿如果传出去了，这后果真是不堪设想。还不都是因为林枣花？要不是因为她，我也……荷花，我们都是女人，知道你心里苦。也知道你在那个家日子不好过，可你想过没有？他林枣花毕竟是大，你毕竟是小。有人来了，大家注意隐蔽，都别冒头。又那么多假乡民来糊弄我们，还玩这一招！哎，快看，走在最前面那个，不是王村的花龙老五吗？哎，快看第二个，那不是隔壁村的老吴吗？跟咱村都有亲戚。哎，还有后面那个，都是隔壁村的，鬼子压着他们干啥呀？坏了，这次不是鬼子办的，这是咱们的乡亲们，怎么办？是让他们来趟地雷的，常云梅，你赶紧带人去看看乡亲们有没有撤回地道。好，走。大家都听好了，没有我的命令，谁也不许开枪。却不错。等拿下瓦窑堡后，我要向华北司令部汇报，给你请功。谢谢长官。乡亲们离开雷区，剩下的人听我的口令。我数一二三，大家一起喊：“乡亲们，快趴下，快去！”羡慕你，太有运气了。不是哥，你羡慕我啥呀？三木太君交代了一项非常重要的任务，大好事。哦，我在太君面前举荐了你。哥，啥好事？升官还是发财？哥，规矩我懂，事儿成了
，我忘不了您的大恩大德。哎，哎，懂规矩就好。哎，不过咱们哥们儿也用不着这些啊，哎，太晚，太晚了。哎，是这样，三木太君准备派一个机智、勇敢、年轻有为的军官，混入瓦窑堡，看清这帮臭娘们的底细。哥，咱部队里还有这样的人才？有啊，谁呀、啊？远在天边，近在眼前呢，就是你中副队长啊！我，不是，有汪哥您在，这这这这机智勇敢、年轻有为的军官，哪轮得上我呀？那你这话啥意思？不知好歹是吧？违抗军令，贪生怕死。这么着吧，啊，你跟我上三木太君那，把这话跟太君说啊。想明白了？想好了。想好了？咋想的？说说。哥，你家有两个女人。一个媳妇儿，一个娘，你都对付不了。你现在派我去瓦窑堡对付一群寡妇，你这不是把我往火坑里边推吗？不是，你说这些跟这事儿有什么关系啊？啊，这就是你想的呀！啊，老红车！一梅姐，你去哪儿？外面打得这么激烈，我担心他们扛不住，我得上去看看。不行，你还有孩子。你留下照顾孩子跟乡亲们，我上去。我不能眼睁睁的看他们被鬼子打死，我必须得去。玉梅姐，你想想孩子，孩子，怎么会有人照顾？好，我跟你一起去。出去一下，瑞、哎、你出去干啥呀？外边这么乱，咱家不能再出事儿了啊！不行了。
，都说马瑶宝这帮农夫很厉害，在我野田天一面前，我倒要看看这帮农夫还能撑多久。太君，野田队长，要是有个三长两短，您跟司令部恐怕也不好交代了。再说了，这帮臭娘们遍地都是，这一时半会儿也打不完呢。咱们还是救人要紧吧。